弗洛伊德的性心理发展理论认为，在我们的成长过程中，我们会经历五个关键阶段。我们的性欲，也就是弗洛伊德所说的利比多，在每个阶段都集中在不同的性敏感区。这些阶段分别是口唇期、肛门期、性器期、潜伏期和生殖期。如果我们在这些阶段中有任何一个创伤性的经历，我们可能会在以后的生活中形成一些固着，例如神经症、依赖、成瘾或抑郁。口唇期从零岁到一岁，在我们出生的第一年，我们通过我们的口唇感官来探索世界。我们主要的快乐来自于吮吸母亲的乳房或奶瓶。此时会发生的冲突事件是首要照顾者给我们断奶。汉斯没有受到任何创伤就断奶了。恩斯特的母亲在他出生四个月内就不再给他喂奶，然而这太早了。艾达常常饿了就一个人哭泣。汉斯成为一个健康独立的成年人。恩斯特遭受了创伤，发展成了口唇期固着。他试图通过一直嚼口香糖来弥补自己的创伤。艾达一生都在寻找他在婴儿时期没有得到满足的口唇刺激。因此，他养成了控制欲强、容易上瘾的性格。肛门期从一岁到三岁，在这个年龄段，利比多主要集中在控制肠道和膀胱上，所以我们必须学会如何使用便盆。汉斯的父母称赞他尝试使用卫生间的行为，并鼓励他按照自己的节奏去学习。恩斯特的父母过早地强迫他练习使用便盆。如果他做错了，就会受到惩罚。而艾达的父母完全忽视了要教孩子如何使用便盆。汉斯养成了一种能干的性格，并与权威建立了一种良好而平衡的关系。恩斯特发展成了一种肛门滞留的性格，他变成了一个控制欲强并且吝啬的成年人。他对自己的身体感到厌恶，并倾向于服从权威。艾达发展成一种肛门排放型性格，他变得一团糟，没有条理，不顾及别人的感受，并且反抗权威。性器期从三岁到六岁，当我们发现女性和男性性别之间的差异时，利比多开始转向生殖器。男孩在这个阶段所面临的冲突，主要是和他们父亲的对抗，这也被称为俄狄浦斯情节。恩斯特和汉斯渴望占有他们的母亲，幻想摆脱他们的父亲，但是他们知道父亲比他们更强壮，同时害怕因为他们的欲望而受到惩罚。弗洛伊德将其称为阉割焦虑，艾达则经历了阴茎嫉妒，他认为阴茎是权力和统治的关键，他也想要一个。在那个阶段，汉斯的父亲一直陪着他。之后，汉斯通过父亲对他的认同解决了这一冲突。他学着承担一个男人的角色。成年后，他知道尊重两性关系。由于恩斯特的父亲缺席了他的这个阶段，所以他没能培养出强烈的男子气概。他有母亲固着，对自己的性征不确定。他对女人也有侵略性，并且经常需要和其他男人竞争，像所有的女人一样。艾达在他的余生中都保持着对阴茎的嫉妒，这导致了他形成对男人的自卑情节。潜伏期从七岁到十三岁，在这个阶段，我们的利比多被抑制，因为我们的性能量被升华为生活技能的发展，我们的超我意识增强，并对社会价值观、同性英雄和朋友有着强烈的认同感。汉斯有很多的爱好。恩斯特喜欢在学校学习，艾达则交了很多新的女性朋友。在这个阶段，没有真正的冲突事件，他们三个人的余生都受益于他们在潜伏期中培养的技能。生殖期从青春期到死亡，一旦到了青春期，我们的利比多又开始活跃起来，并对性伴侣产生了兴趣。汉斯。艾达和恩斯特面临着如何在本我的性欲和服从社会规范的超我需求中取得平衡的挑战。强烈的自我意识发展有助于这两者之间的妥协。汉斯的童年没有经历过太多创伤，
，所以成功的建立了一个强大的自我。他在工作上自律，有爱人和充实满足的性生活。恩斯特的自我意识比他的超我意识要弱，他遵守规范和权威，因此压抑自己的欲望，导致了性反常行为的发展。艾达的自我意识和超我意识都很弱，他的性需求比社会规范或者说他人的感受更为重要。他是一个以自我为中心的人，对违法或伤害他人并不感到内疚。要理解这个理论，我们需要把它放在弗洛伊德关于潜意识的著名研究中来看待。通过确认我们存在潜意识，他也暗示了我们在没有意识到的情况下。储存了关于童年早期的记忆和其他经历的记忆，这些过去的经历会无意识地影响我们的日常行为。弗洛伊德认为，我们的思维活动在三个层面上，我们可以将其想象成潜水艇，潜意识层面操纵着本我，潜意识层面操纵着超我，意识和潜意识层面操纵着我们的自我。小孩子受本我意识所驱使。要求需要及时得到满足，在七岁左右，我们开始发展超我意识，想成为一个有道德的好公民，并取悦他人。为了平衡这两种意识，我们在青春时期形成了自我意识。西格蒙德·石洛莫·弗洛伊德是一位奥地利神经学家，也是精神分析学的创始人。弗洛伊德的理论认为。潜意识会记住并储存我们所有的经历，这些经历在日后会不时地通过梦境和联想出现。通过对话来揭示创伤性记忆和欲望，我们可以让自己从神经症中解脱，过上更健康、更充实的生活。他建议我们不应该努力消除我们复杂的情节，而应该与他们和谐共处。他们指导着我们在世界上的行为。你对这个理论和精神分析的实践有什么看法？其中存在一些真实性吗？我们真的有潜意识吗？如果有，它真的储存了我们所有的童年经历，并影响我们成年后的行为吗？请在下面的评论中分享你的看法。Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助，有关详情请访问 patreon.com/sports。即使是一美元，也能物有所值。